नमस्कार दोस्तों आज दरअसल हम जिस काम को कर रहे हैं या जिसमें लगे हुए हैं उसका वर्ल्ड जो फ्रीडम डे है प्रेस का मतलब हम समझते हैं कि जो विश्व में प्रेस को जो स्वतंत्रता मिली थी उस स्वतंत्रता को याद करने का दिन है और इस स्वतंत्रता को हम कई तरह से याद कर सकते हैं जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम प्रेस के खतरों को भी जानते हैं हम ये जानते हैं कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग रो रो के कहने की आदत नहीं रही तो दरअसल जब आप सच कहते हैं तो सच जो है कई बार कड़वा होता है और बहुत लोगों को सच सुनना भी पसंद नहीं आता सबको ठकुर सुहाती अच्छी लगती है तो ऐसे समय में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम आज मना रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस हालात में हैं और कैसे हमारे प्रेस की स्वतंत्रता है और क्या कुछ हमारे यहाँ घटित हो रहा है और प्रेस की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है अगर मैं अकबर इलाहाबादी साहब के शेर से अपनी बात कहूँ तो वो कहते हैं कि खींचो ना कमानो को ना तलवार निकालो जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो आज अखबार निकालना इतना आसान नहीं है कि हम अखबार निकाल लें अखबार निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें कागज इतना महंगा है कि अखबार निकालना सबके बूते की बात नहीं है पर यह बात सही है कि यदि कई बार कबीर जरूर कहते हैं कि सब कहते कागज की लेखी मैं कहता आखन की लेखी पर अभी भी हम देखते हैं कि मीडिया में जो अखबार है उसमें जो लिखा गया है उसकी छपे हुए की ताकत लोग मानते हैं क्योंकि छपा हुआ लोगों को लगता है कि उसमें एक लंबी परंपरा है तो ये पूरी परंपरा से लोग जो है वो जाते हैं पत्रकार जो है उनके सामने कई तरह की चुनौती है और पत्रकारिता पे कई तरह के दबाव भी हैं इन दबाव के बीच में हम प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसकी बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में अलग अलग जो ताकतवर लोग हैं उसमें वो लोग उस तरह की स्वतंत्रता प्रेस की उनको पसंद नहीं है इसलिए जब स्वतंत्र प्रेस आता है या स्वतंत्र माध्यम आता है चाहे वो सिनेमा के रूप में आए चाहे वो सोशल मीडिया में आए अगर वो बहुत सच बात दिखा रहा है तो जो सत्ता में बैठा कोई भी बैठा हो सत्ता को ये बात अच्छी नहीं लगती है तो ये एक ऐसा दौर है कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता पे बात कर रहे हैं इस बीच में पूरी दुनिया में पत्रकारों पे बहुत हमले हुए जो छोटी जगह पे पत्रकार हैं अगर वो किसी के खिलाफ लिखते हैं तो उन्हें किसी ना किसी केस में फंसा दिया जाता है उनके पास आय के कोई साधन नहीं होते कोई सुरक्षा नहीं होती और फिर भी बहुत सारे लोग जुनूनी तौर से पत्रकारिता में लगे रहते हैं पत्रकारिता का जो पूरा पेशा है वो धीरे धीरे महंगा हो रहा है क्योंकि मीडिया जो है अगर हम कॉरपोरेट मीडिया की बात करें तो उसके अपने हित हैं और वो जो आम जन की आवाज़ है जिसको लेकर हम मीडिया की बात करते वो कहीं ना कहीं उससे गायब हो रही है तो ऐसे समय में अगर हम ये देख रहे हैं कि विश्व में पूरे विश्व की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जब खबरों के लिए बहुत सारे आज प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए लोग खबरें ले दे रहे हैं धीरे धीरे समाज में अगर हम कहें तो पत्रकारिता जो है वो एक उसका दायरा बहुत बढ़ गया अब हर वो आदमी पत्रकार है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव है या जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लगा रहा है बावजूद इसके एक बड़ी पूंजी और संसाधनों के चलते अब जो मीडिया हाउस हैं वो कॉरपोरेट पूंजी के अधीन हो गए जो अखबार वेब पोर्टल बचे हैं वे भी आगे कितने साल तक संघर्ष कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है अगर ऐसे समय में अगर सरकार जो विज्ञापन देती है या कॉरपोरेट विज्ञापन देता है तो उन्हीं लोगों को विज्ञापन के हकदार होते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी बात करते हैं तो ऐसे में अब ये जो लोग हैं जो ये पूरा मीडिया चला रहे हैं अगर मीडिया अपने चरित्र को वो अगर जनहित के चरित्र को बनाता है या वो प्रतिरोध के चरित्र को रखता है या वो सीधी सच बात करता है तो वो मीडिया कितने दिन सरवाइव करेगा या उसका जो पत्रकार है कितना सुरक्षित रहेगा ये एक सवाल है जो हम आज फ्रीडम दिवस पे बात कर सकते हैं तो हम जब बात कर रहे हैं पत्रकारिता की तो ये इसका इतिहास में हमको जाना पड़ेगा हम अगर अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में जो है वो धारा 19 में ये हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में धारा 19 ए में ये प्रावधान है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के माध्यम से हम जो है आ, मीडिया में अपनी बात कहते हैं या कहीं पर भी अपनी बात कहते हैं पर बहुत सारे 
उसी की जो एक दूसरी धारा है वो कहती है उसमें कुछ प्रावधान है जो कहती है कि यदि आप ये ये चीजें प्रतिबंधित है जिसमें रात सत्ता रात दो भी शामिल है हमने देखा कि इधर के कुछ सालों में जिन्होंने चाहे कार्टून के जरिए चाहे अखबार में या टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसा कहने की कोशिश की जो सत्ता को नहीं सुहाता चाहे सत्ता कहीं की हो तो राज्य सरकारों के पास भी वो अंग्रेजों के समय का कानून था कि वो उसमें लोगों को घेराबंदी करके कहीं ना कहीं उस धारा में फंसाते हैं और बहुत सारे लोग हमने देखा कि वो जिन्होंने बेबाक आवाज उठाई उनको स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ी पर हम मुक्तिबोध की लाइन से मैं अपनी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी मीडिया में हैं उनको मुक्तिबोध की एक लाइन है उनकी लंबी कविता की कि अब अभिव्यक्ति के खतरे अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब पहुँचना होगा दुर्गम पर्वतों के उस पार तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता है अरुण कमल एक अब ये अभिव्यक्ति के खतरे हैं जो उठाने की जरूरत है पर इधर के दिनों में कुछ मीडिया को लेकर भी और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने भी समय समय पर ये सवाल खड़े किए हैं और वो जो मीडिया के नाम पर एक अलग तरह का चीज़ें परोसी जा रही है किसी को टारगेट किया जा रहा है किसी को बदनाम किया जा रहा है अपने सामाजिक सरोकारों से कट कर यदि मीडिया कुछ ऐसा आचरण कर रहा है कि जो बहुत हद तक सांप्रदायिक है आपराधिक किस्म के लोगों को महिमा मंडित कर रहा है तो निश्चित रूप से वो मीडिया भी सवालों के घेरे में है और उसने कहीं ना कहीं मीडिया की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है और लोग मीडिया को अब बायस तरीके से भी देखते हैं लोग ये बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं कि जब आप चैनल की बटन दबाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये मीडिया किसके हाथों में खेल रहा है ये किसका स्वर बोल रहा है तो ये भी हम देख रहे हैं कि अगर मीडिया को स्वतंत्रता मिली है तो वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग जो है वो कई बार इस तरह से कर रहा है कि किसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है तो ये कोरोना के समय हमने देखा कि किस तरह एक समाज को टारगेट करके उसको मानव बम की तरह मीडिया ने प्रस्तुत किया अगर हम राम जन्मभूमि और बाउरी मस्जिद विवाद के समय अगर मीडिया और उसके कार्य करने वालों के अगर हम कारनामे देखें तो कथित राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने जिस तरह की खबरें परोसी जिस तरह का देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाया वो भी मीडिया की स्वतंत्रता जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी एक तरह की उन्हें स्वतंत्रता ली और वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और समाज को बांटने में उसने एक अहम भूमिका निभाई तो लगातार मीडिया के हमारे देश में या पूरी दुनिया में मीडिया का प्रभाव बढ़ा है मीडिया आज सब जगह स्वीकार है मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें लोग सबसे आसानी में जा सकते हैं कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन सबके पास जाने के लिए उसको ये मालूम नहीं कि उसकी बात कब सुनी जाएगी पर मीडिया में वो जाता है और अपनी बात तत् तुरंत अपनी बात चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस विज्ञप्ति के, के जरिए स्टेटमेंट के जरिए और कोई नहीं मिलता तो सोशल मीडिया पे खुद भी अपनी बात को वो वायरल कर सकता है तो मीडिया जो है उसका दायरा बढ़ा है इस दौरान हमने देखा कि मीडिया को जिस तरह डॉक्टर के लिए इंजीनियर के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुले उसे मीडिया के लिए भी बहुत सारे कॉलेज हमारे देश में यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं और मीडिया को एक प्रोफेशन की तरह भी प्रस्तुत किया जा रहा है पर बावजूद इसके जिनके हाथ में मीडिया है जो मीडिया को अपने तरह से चलाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के जो गलियारे हैं उसमें शॉर्टकट के जरिए मीडिया को माध्यम बनाते हैं और सोचते हैं कि मीडिया हमको सबसे नज़दीक वो सीढ़ी है जो सत्ता के शीर्ष पर पहुँचा हमको वो सब फ्रीडम देगी कि जिससे हम एक अपना ही प्रभुत्व कायम कर लें तो ऐसे दौर में हम आज विश्व मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर बातचीत कर रहे हैं हमारे समय में जो मीडिया है वो अपनी वफादारी दिखा रहा है और वफादारी जो है वो भक्ति में तब्दील हो गया इसलिए मीडिया के साथ गोदी मीडिया जो शब्द है वो भी जुड़ा है और कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे चैनल हैं वो जिस तरह की खबरें दिखाते हैं भूत परेत अंधविश्वास फैलाने वाली तो वो भी लगता है कि ये क्या अपनी जिम्मेदारी अपनी स्वतंत्रता का सही ढंग से निर्वाह कर रहे हैं तो ये एक एक तरह से कहना चाहिए कि ये हमारे सामने एक आत्म 
मंथन का भी समय है मीडिया से जो लोग जुड़े हैं पर मीडिया में दिक्कत यह है कि जिनके पास बड़ी पूंजी है वो अपनी पूंजी को बड़ा करना चाहते हैं क्योंकि कॉरपोरेट में तब्दील हो रहे हैं पर इसके बावजूद हमने देखा कि जैसे हमारे आज़ादी के दौर में नेहरू गांधी तिलक गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वैकल्पिक मीडिया या कहें कि अपने छोटे 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 अखबार निकाल कर अपनी बात कही उसी तरह की बात अभी भी हमारे बहुत सारे पत्रकार जिनको कि किन्हीं कारणों से मीडिया से निकाल दिया गया उनकी नौकरी छीन ली गई उन्होंने अब अपना यूट्यूब चैनल खोला है सोशल मीडिया का वो उपयोग कर रहे हैं और अपनी जो स्वतंत्रता है क्योंकि कोई भी देश में गांधी भी मानते हैं कि किसी भी दुनिया के देश में यदि आप प्रेस को दबा रहे हो और प्रेस की स्वतंत्रता को आप जो है अगर दबा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं उस देश की जो कहना चाहिए डेमोक्रेसी को आप दबा रहे हो हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध के लिए जो आप चैनलों में टी वी चैनलों में खास करके जगह नहीं बची है और प्रतिरोध केवल वो डिबेट के रूप में दर्ज हो रहा है जहाँ हम दो तीन पार्टी के लोगों को बुलाते हैं और वो इस तरह से बात करते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं सत्ता जो चाहती है वो आ, वो वही कह, कहते हैं जो सत्ता का आकर्षण दबाव इतना ज़्यादा है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के सबसे बड़े लंबरदार बनते हैं अब उनके वो दरबारी हो रहे हैं कारपोरेट पूंजी से लवरेज नए मीडिया के पास अब गरीब आदमी के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है हमारा मीडिया भी जनता को जरूरी मुद्दे से भटकाकर वो सब जो दिखा रहा है जो बहुत गैर जरूरी है जिसकी कोई जरूरत नहीं है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल जो है इस समय सबसे बड़ा है और चूंकि हम फ्रीडम मना रहे हैं तो इस समय हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की आज़ादी को वाकई में हम मना पा रहे हैं या हम उस आज़ादी को जो है वो आ, कहीं हमको जब्त करना करना पड़ रहा है ये हमारे सामने एक सवाल है तो हम बात करें कि हम जब फ्रीडम डे की बात कर रहे हैं प्रेस की तो उन्नीस में यूनेस्को की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पहली बार इस दिन को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया था स्वतंत्रता शब्द काफ़ी व्यापक है ऐसे में आज के दौर में मीडिया कितनी स्वतंत्र स्थिति पे है ये कहना बहुत मुश्किल है स्वतंत्रता को अगर हम कुछ मापदंडों पे तोलें तो एक हद तक इसका आकलन हो सकता है इससे पहली बात ये है कि आज मीडिया अपना मूल काम कितना कर रहा है जैसा बुनियादी सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ क्या मीडिया कर्मी किसी दबाव के बिना हर तरह की खबर प्रसारित कर पाते क्या उसे अपने काम को करने के दौरान होने वाले जोखिम से बचाने के लिए कोई कानून है इस तरह के कई बिंदु हैं जो बताते हैं कि मीडिया कितना आज़ाद है अगर ईमानदारी से आकलन करें तो हमको निराशा ही हाथ लगेगी ये वो दौर है जब मीडिया का या पत्रकारिता को गोदी मीडिया जैसे अपमानजनक शब्द से भी नवाजा गया है और लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं सरकार का मुखपत्र बन चुके मीडिया के लिए शायद ये शब्द अपमान होने की बजाय पुरस्कार बन गए हाल ही में अतीक अहमद के गुजरात जेल से उत्तर प्रदेश लाए जाने की खबर को जिस तरह से नेशनल मीडिया ने कवर किया वो बताता है कि टीआरपी के आंकड़े या कहें प्रत्यक्ष रूप से बाजार के दबाव के सामने मीडिया कितना मजबूर हो चुका है इस बारे में भी आज मीडिया हाउस को विचार करने की जरूरत है इसी मजबूरी के चलते दिल्ली और मुंबई के अलावा कुछ मेट्रो सिटी तक नेशनल मीडिया का दायरा सिमटा हुआ है ये प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग एक अलग तरह का खतरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनोनियो ने चेताया है कि दुनिया भर में मीडिया पर हमले हो रहे हैं उन्होंने सभी देशों की सरकारों से आग्रह किया कि वे सच्चाई और उसके बारे में खबरें छापने वालों को निशाना बनाना बंद करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर अंटोनियो गुडे रेसो ने कहा है कि 2022 में पत्रकारों की हत्याओं के 50 फीसदी मामले में वृद्धि हुई है ये जो अविश्वसनीय है उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया की आज़ादी लोकतंत्र और न्याय की आधारशिला है और अब वो खतरे में है तो जो गलत जो सच्चाई पे गलत सूचनाओं का खतरा मंडरा रहा है इसके अलावा भी गुंडे रेसो ने यह भी कहा है कि पत्रकारिता कुछ लोगों के हाथ में सिमट गई है जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खतरनाक है इसके अलावा दुनिया भर में विभिन्न सरका, सरकारों द्वारा खतरनाक कानून पास किए जा रहे हैं इसके लिए उन्होंने रूस जैसे देशों का उदाहरण भी दिया है इसी तरह इंटरनेशनल संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें दुनिया भर के उन नेताओं का नाम शामिल है जो मीडिया पर किसी न किसी रूप से हमला करते हैं दुर्भाग्यजनक रूप से यदि हम ये कहें 
तो हमारे देश के भी बड़े नेताओं का नाम उसमें शामिल है जो बड़े मीडिया हाउस के साथ मिलकर मीडिया का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं तो ये सूची काफ़ी लंबी हो सकती है उसमें पुतिन भी हो सकते हैं जिनपिंग भी हो सकते हैं खुमानी भी हो सकते हैं ये बहुत सारे नेता हैं जो लगातार मीडिया को अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर हम छत्तीसगढ़ जहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो है पत्रकारों के लिए जो चुनौती वो अलग अलग स्तर पर है पर यहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून अभी इसी विधानसभा सत्र में लाया गया है महाराष्ट्र के बाद ये दूसरा राज्य है जहाँ की पत्रकार सुरक्षा कानून पारित किया गया मीडिया कर्मियों की प्रताड़ना और उसके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित ये जो कानून है इसमें निश्चित रूप से जिसको कि मीडियाकर्मी सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा कानून दो नाम दिया गया उसके बनने के बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो बहुत ज़मीनी स्तर पर पत्रकार काम कर रहे हैं जो असुरक्षित महसूस कर रहे थे उनको थोड़ी सुरक्षा मिलेगी पर पत्रकारों की सुरक्षा तभी हो सकती है जब समाज उनके साथ खड़ा हो पत्रकार की सुरक्षा तभी हो सकती है कि वो जन सामान्य के मुद्दों को बायस तरीके से नहीं बल्कि एक समग्र रूप में उठाए क्योंकि पत्रकारिता लोगों को न केवल सूचना देती है बल्कि शिक्षित भी करती है जागरूक भी करती है और वो लोगों में ये बात ये चेतना भी पैदा करती है कि समाज के प्रति किस तरह समाज में जो कुछ घट रहा है वो जो है वो उसको किस तरह रोकती यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे दौर के बड़े नामी गिरामी जो पत्रकार हैं उन्होंने गोदी मीडिया का हिस्सा बनने की कीमत चुकाई उन्होंने सरकार के बहुत सारी चीज़ों को खारिज किया और वो लगातार जनता के पक्ष में अपनी बात करते रहें और कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत हमेशा चुकाई जाती है आज हम वर्ल्ड फ्रीडम डे मना रहे हैं हम बहुत सारे पत्रकारों के नाम ले सकते हैं इस मंच से जिनको इधर के दिनों में प्रताड़ित होना पड़ा हमारे कार्टूनिस्टों को प्रताड़ित होना पड़ा सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे थे उनको प्रताड़ित होना पड़ा तो हर समय में जो आदमी विरोध में बोलेगा जो सच सच बोला जाएगा वो मारा जाएगा क्योंकि सच बोलना बहुतों को पसंद नहीं आता जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि लोगों को ठकुर सुहाती जो है वो अच्छी लगती है अगर विरोध के स्वर को लोग दबाने की कोशिश करेंगे तो ये तय मानिए कि इससे कहीं ना कहीं हमारी जो आ, कहना चाहिए कि पत्रकारिता है और खास करके डेमोक्रेसी है वो आ, उससे कमज़ोर होगी ऐसे हालात में श्रीकांत वर्मा जी की ये कविता जरूर याद आती है कि महाराज बधाई हो कोई नहीं रहा स्वास्थ्य की कोख उजड़ चुकी है कौसम्बी विधवा की तरह सिर मुंडाए खड़ी है कपिल वस्तु फटी फटी आंखों से सिर्फ देख रहा है अवंती निर्वसन है और मगध में मगध में सन्नाटा है क्षमा करें महाराज आप नहीं समझेंगे यह कैसा सन्नाटा है श्रीकांत वर्मा ने ऐसे ही नहीं लिखा ये और उन्होंने जब लिखा कि वो जब रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी उसमें था तो ये पत्रकारिता को एक तरह से जो है ये राह में जो दीवार खड़ी कर रहे हैं ताकते हैं वो समझ नहीं पाएंगी कि किस तरह का ये सन्नाटा है ऐसे हुक्मरान या ताकतों के खिलाफ श्रीकांत वर्मा की एक चर्चित कविता का एक अंश और मैं पढ़ना चाहूँगा कि महाराज बधाई हो महाराज की जय हो युद्ध नहीं हुआ लौट गए शत्रु जो भी हो जय यह आपकी है बधाई हो राजसु पूरा हुआ आप चक्रवर्ती हुए सिर्फ कुछ प्रश्न छोड़ गए हैं जैसा कि यह कि कौशल अधिक दिन तक नहीं टिक सकता कौशल में विचारों की कमी है ये विचारों की कमी लोकतंत्र के स्तंभ को ध्वस्त करने वाले कौशल में अधिक दिन तक जो नहीं टिक सकते इन तमाम बातों के साथ यह भी है कि पत्रकारिता के सामने पैदा हुए खतरे के लिए बड़ी संख्या में पत्रकार भी आ, कहना चाहिए कि वो शामिल हैं और तत्कालिक लाभ के लिए जो इस पूरी हमारी पत्रकारिता की परंपरा है यदि उसको बाधित कर रहे हैं और तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा उनको भी आत्म अवलोकन करने की जरूरत है साथ ही जो सत्ता पे बैठे लोग हैं जो बहुत बार डेमोक्रेसी की बधाई देते हैं संविधान की दुहाई देते हैं उनको भी देखना है कि यदि आप चौथे स्तंभ को कमज़ोर करेंगे तो बाकी स्तंभ भी अपने आप कमज़ोर होंगे और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे देश में बहुत सारे जो स्वतंत्र संगठन हैं वो किस तरह से कमज़ोर हो रहे हैं तो हम आज जो फ्रीडम दिवस मना रहे हैं ये फ्रीडम दिवस वाकई में फ्रीडम की तरह हो और जो मीडिया है जो कि जनता की आवाज़ है और जिसके पास कोई विकल्प नहीं है वो मीडिया में आ रहा है तो उसकी आवाज़ बने और ईमानदार आवाज़ बने साफ सुथरी आवाज़ बने वो 
जो उसने देखा है या जो उसने महसूस किया उसको लिखे जो बिटवीन द लाइन है जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लाइन भी वो कहे तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि आप किसकी भटेती कर रहे हैं आप किसके गाने गा रहे हैं आप किसकी गोद में बैठे हैं इसीलिए यदि आपको कोई गोदी मीडिया कहता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि अचानक से हमारा जो मीडिया का एक बड़ा इतिहास था हमारी पत्रकारिता का इतिहास था वो धीरे धीरे गोदी मीडिया में क्यों तब्दील हो रहा है नमस्कार